हेलो दोस्तों दिस इज मिसल फ्रॉम एस अपडेट्स और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं ये जो टॉपिक है ये बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बच्चे थर्ड ईयर के स्पेशली और बी ए ऑन बी ए पोलिटिकल साइंस जिनके पास प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस है फिर वो जो बच्चे जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज़ को समझना चाहते हैं वो इस टॉपिक से ज्ञान ले सकते हैं चाहे वो यू के हों चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के बारे में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसके लिए मैंने खुद आपके लिए यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट ओपन की है और मैं चाह रहा हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से ही पढ़ें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए और प्रॉपर आपको जो डेटा है और जो प्रॉपर आपको जो थ्योरी पार्ट है वो प्रॉपरली आपको मिल पाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन की खुद वेबसाइट से पढ़ें यूनाइटेड नेशन्स क्या है यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे तो so, शुरू करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझ लेते हैं यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दुनिया के लगभग सारे देश पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं और वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाई गई थी पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए ताकि पूरी दुनिया मिलके एक साथ आगे बढ़ सके एक साथ आगे कदम रख सके यूनाइटेड नेशन 23 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था इट वॉज स्टैब्लिश इन 1945 और 1945 में जब ये बनाया गया था तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यू उस टाइम में बनाया गया था नाइनटीन में ही इसके कुल छः ऑर्गन तैयार किए गए थे उन एक एक करके मैं उन ऑर्गन्स की तरफ आपको ध्यान आपका ले जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि उन ऑर्गन्स का काम क्या होता है तो चलिए सबसे पहले ऑर्गन की बात करते हैं पहला जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली आपको यहाँ फोटो दिख रही होगी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं राइट दिस इज जनरल असेंबली जनरल असेंबली क्या है जनरल असेंबली इज द मेन डेलीबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यू जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा होती है राज्यसभा होती है उसी तरह पर यू ने पूरे वर्ल्ड के लिए पार्लियामेंट तैयार की है एंड दैट इज कोल्ड जनरल असेंबली जहां पर हर देश का नुमाइंदा हर देश का आदमी आके बैठता है यानी हर देश का हेड जो होता है या उसकी जो टीम होती है वहां पर आके बैठती है काम क्या होता है आपस में डिबेट का आपस में डिस्कशन का आपस में कोई भी पॉलिसी मेकिंग करनी हो कोई बजट तैयार करना हो ये सारे मैटर्स बजटरी मैथड ये सब चीज़ें पीस एंड सिक्योरिटी पे कोई बात करनी है कोई नया देश आना चाहता है उसके बारे में उसके एडमिशन पे बात करनी है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं और टू बाय थर्ड की मेजोरिटी से यहाँ पर काम किया जाता है लगभग वन मेंबर्स इस टाइम यू जनरल असेंबली के अंदर है लगभग वन मेंबर्स और मेनली uh, जो जनरल असेंबली है उसका काम होता है डिबेट का ईच ईयर इन सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर के अंदर ये जो असेंबली है लगती है वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है वहीं पे असेंबली होती है और हर देश का नेता वहाँ पर जाता है और अपनी बात रख के आता है और इसका एक प्रेजिडेंट भी होता है जनरल असेंबली का एक प्रेजिडेंट भी होता है जिसका ऑफिस का टर्म होता है वन ईयर एक साल के लिए वो चुना जाता है जनरल असेंबली को हेड करने के लिए सेकेंड बात करते हैं सेकेंड जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल पंद्रह मेंबर होते हैं पांच परमानेंट मेंबर होते हैं और दस टेम्परेरी मेंबर होते हैं जैसे कि यहां पर लिखा गया है पांच परमानेंट हैं और दस टेम्परेरी मेंबर हैं हर मेंबर के पास एक वोट होता है ये जो पांच मेंबर हैं ये सबसे शक्तिशाली देश इस दुनिया के वहां बैठते हैं मैं आपको नाम गिनवा देता हूं आ, अमेरिका रशिया चाइना फ्रांस एंड ब्रिटेन ये पांच जो देश हैं ये पांच देश वहां पर बैठते हैं मैं दोबारा नाम बता रहा हूं अमेरिका रशिया चाइना फ्रांस ब्रिटेन ये पांच देश वहां पर बैठते हैं और इनका काम क्या होता है इनका काम ये होता है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी खतरा है तो उसके बारे में डिसीजन लिया जाए अगर सपोज किसी एक देश ने दूसरे देश पे हमला कर दिया है तो जो जो ओप्रेसर है जो हमला कर रहा है उसको किस तरह रोका जाए कोशिश इनकी यही रहती है कि पहले बैठ के बात करके समझाया जा सके यानी फिर यानी पीसफुल मीन्स के जरिए ये लोग काम करते हैं बट जब मैटर जो है पीसफुल मीन्स के जरिए डिस्प्यूट जो है सेटल नहीं होता तो ये लोग फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें खास बात मैं आपको खुद ऐड करना चाहता हूं जो यहां पर नहीं लिखी है वो ऐड ये है वो बात ये है कि इन सब पांच देशों के पास विटो पावर होती है जो दस देश हैं टेम्प्रेरी देश हैं वो रोटेट होते रहते हैं ठीक है उनके पास विटो पावर नहीं होती जो पांच देश हैं उनके पास विटो पावर होती है विटो पावर का क्या मतलब होता है विटो पावर इज अ नेगेटिव वोट नेगेटिव वोट इन द सेंस यानी कि अगर कोई फैसला लेना है तो पांचों की सहमति होनी चाहिए अगर पांच में से एक ने भी विटो लगा दी विटो का मतलब उसने एक ने भी मना कर दिया 
तो वो फैसला नहीं होगा वो फैसला कैंसिल हो जाएगा उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो उसे हम कहते हैं विटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट जो है हर महीने चेंज होता है उस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है उस प्रेसिडेंट का काम होता है कि जो भी डेली प्रोग्राम्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की डेली वर्क है रोजमर्रा का काम है उसे वो देखे और बाकी एज ए सिक्योरिटी काउंसिल एज एज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द यूएन उसका काम देखे थर्ड बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक मो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सोशल डेवलपमेंट पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पॉलिसी मेकिंग पर इन्वायरमेंट पर ये सारी की सारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ही बैठ के बनाई जाती है और जो जितने भी डेवलपमेंटल गोल्स हैं यू के उन सबको इंप्लीमेंट कैसे करना है इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही ये सारा काम इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखता है इट हैज 54 फोर मेंबर्स और ये लोग तीन साल के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद चेंज होते रहते हैं और इनका जो मेन काम है इट इज अ थिंक टैंक ये इनोवेटिव थिंकिंग पे बात करता है और किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू किया जाए पूरी दुनिया के अंदर इस पे फोकस करता है नेक्स्ट बात करता हूं ट्रस्टीशिप काउंसिल की देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में बात करना वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ट्रस्टीशिप काउंसिल को मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल किसी टाइम में यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था आज ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है वो डिसबेंडेंट हो चुका है अगर मैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करूँ तो ये भी नाइनटीन में ही बना था यूएन के साथ ही अंडर यू एन चार्टर चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर इलेवन ट्रस्ट टेरिटरी 11 ट्रस्ट टेरिटरी थी 11 ऐसे टेरिटरी थी जहां पर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका काम ये था सात मेंबर देशों के जरिए कि उन 11 टेरिटरी के अंदर इस तरह का काम किया जाए कि वहां पर एक सेल्फ गवर्नमेंट तैयार की जाए यानी वो लोग अपने आप को खुद मैनेज कर पाए और वहां पर उन लोगों को आजादी दिलाई जा सके इसके ऊपर ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी 1994 तक ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने गोल को अचीव कर लिया और उसके बाद यानी कि उसने उन 11 के 11 टेरिटरीज में सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस को लागू कर दिया इसके बाद 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिसबेंडेंट कर दिया गया उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया गया एक रेजोल्यूशन पास हुआ पच्चीस मई नाइनटीन को जिस रेजोल्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दिया गया कि बोला गया कि अब जब भी जरूरत होगी तभी ये मीटिंग आपस में मिलेगी बाय इट्स डिसीजन और द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल को बुला सकता है या फिर जब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जनरल असेंबली के या सिक्योरिटी काउंसिल के चाहेंगे तब ट्रस्टीशिप काउंसिल को मेंबर्स को बुलाया जा सकता है तब से अब तक इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है नाइनटीन के बाद से ये बंद है ओके सेकेंड लास्ट बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक तरह का कोर्ट है एक जुडिशियल सिस्टम है यूएन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क से बाहर है बाकी सारे ऑर्गन न्यूयॉर्क के अंदर है अमेरिका में ये जो है ये नीदरलैंड के अंदर है राइट ये नीदरलैंड के अंदर है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका काम क्या है इसका काम है पीस एडवाइस देना इसका काम है लीडर लीगल डिस्प्यूट दो देशों के बीच में अगर कोई समझौता हुआ है और उसके बाद कोई एक देश वायलेट करता है तो ऐसे मामले या कोई और कोई देश किसी दूसरे देश की बाउंड्री में घुस गया कोई भी मामला जो लीगल मामला है वो यहाँ पर लाया जा सकता है बट शर्त क्या है शर्त यह है कि दोनों देश उस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लाने के लिए एग्री होने चाहिए सपोज इंडिया पाकिस्तान में कोई क्लैश हो गया पाकिस्तान जाता है कोर्ट के अंदर कि भाई इंडिया ने हम पे हमला कर दिया तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए इंडिया भी वहां पर अपील करना चाहिए जब दोनों अपनी सहमति से वहां पर जाएंगे कि हाँ हम लोग अपना जो मसला है वो आपके जरिए सुलझाना चाहते हैं तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ करेगा अदरवाइज नहीं करेगा लास्ट टॉपिक की बात करते हैं सेक्रेटेरिएट देखिए जैसे कि बाकी सेक्रेटेरिएट होते हैं सीएम का सेक्रेटेरिएट होता है पीएम का सेक्रेटेरिएट होता है ये सेक्रेटेरिएट भी क्या काम करता है इसके अंदर पहली बात तो जनरल सेक्रेटरी होता है ठीक है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन और इसके अंदर लगभग दस हजार से ऊपर मेंबर होते हैं जिनका काम होता है डे टू डे एक्टिविटी यूएन की करना और ये मैंडेटरी होता है मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली एंड इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन द सिक्योरिटी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये एक तरह का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो आपका जनरल सिक्योरिटी जनरल सॉरी जो आपका सेक्रेटरी uh, जनरल होता है उसी के नाम से यूएन को जाना जाता है आप इस टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टाइम यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है ठीक है बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल वक्त वक्त पे चेंज हुए हैं इस टाइम सेक्रेटरी जनरल कौन है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके लिए क
सेक्रेटरी जनरल है इसे कौन अपॉइंट करता है इसे अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के जरिए और जनरल असेंबली जो है उसके अंदर रिका, उसको रिकमेंडेशन कौन देता है उसे रिकमेंडेशन देता है सिक्योरिटी काउंसिल इसका जो टर्म होता है वो पूरे पांच साल का होता है पांच साल के बाद इसे दोबारा चुना जा सकता है या फिर किसी और को चुना जा सकता है यूएन स्टाफ मेंबर आर रिक्वायर जो यूएन के अंदर लोग चुने जाते हैं काम करने के लिए वो इंटरनेशनल लोग होते हैं और उनका काम होता है पीस कीपिंग मिशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं उनको देखना बट सर्विंग द कोज ऑफ द पीस इन वायलेंट वर्ल्ड इज डेंजरस ऑक्यूपेशन यानी कि इसमें बोला गया है कि आज के टाइम में ऐसे दुनिया के अंदर जहां बहुत खतरा है ऐसे खतरे में पीस पीस ऑपरेशन को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है सिंस द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हंड्रेड ऑफ ब्रेव मैन एंड वुमेन है लाइफ इन इट्स सर्विस जब से यूएन जो है स्टैब्लिश हुआ है तब से लेके अब तक बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए तो दिस वाज ऑल अबाउट यूएन एंड इट्स ऑर्गन आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये पेपर के अंदर आता है खासकर बी ऑनर्स थर्ड ईयर के बच्चों के लिए जिनका यह पर्टिकुलर बुक है यू के ऊपर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें यू के ऊपर ये मेरा पहला लेक्चर है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बताएं कि आप और लेक्चर इसके ऊपर चाहते हैं या नहीं थैंक यू वेरी मच दिस वॉज सचिन मंसल साइनिंग ऑफ